in. We have Bob Norse to replace in the injured Bill Campbell. And as John Reason was saying, Mark Sessiong will be number six on the flank. And he is replacing the injured Mike Teague. Well, there you see the scene, an absolutely magnificent situation. South Africa today will be playing in the 164th Test match. And let's have a look at the lineup. Well, just one change from the first Test match and awful trouble South Africa have had in the tight head position. Uh, first, Flippy for Jan Lok, rather, who was injured. Then, Flippy van der Marve injured himself on Wednesday. And Franz Erasmus, who's normally a loose head prop for his province, Eastern Province, moving in to take up that position at tight head prop. The rest of the side, exactly the same side that won the first Test, 20 points to 19. And Chick Henderson, a wonderful back, big man he is. Paul Rendell, just in front there. That's uh, Jean-Pierre Garraway. He wants to do very well today. Mark Sessillon just behind him. This is Peter Winterbottom, Mark Hall, Tom Lawton, the heaviest hooker in world rugby. That's the very talented Denis Chavez and Philippe Sella. And last of all, Bob Norster. And Bob Norster certainly had a very fine game indeed on Tuesday at number four in the line out with his two-handed catching and he's got a very high work rate in the loose. Well, these are tense moments. You can see Yanni Briot is highly motivated and just taking a deep gasping for air. One sits in the change house and you get that smell of winter green up your nostrils and you just take deep breaths, gasping for air, and here they come. That's Rod McCall. Ian Williams, he scored five tries on the tour. Berger, Helen Hayes, Garth Wright, Mars Buerta, Michael Duplessis, Carl Duplessis behind him. There goes Kubis Berger. And a great moment for Yanni Biot on his home ground. Well, I was saying that we've played 163 tests that South Africa played. We've won 102 of them, lost 46, drawn 15 with a average percentage success rate of 66,98 and that's only the second best to the New Zealanders. Siva Panta reeds tegen hulle. Peter Vriesprong mokke naast Bota, maar die achterlijn onder geweldige druk staan staan. Michael Duplessis. Dat is Janny Breed. Krijg van Burger Gelder, hij is wat een goede wedstrijd ook speel. Willy Smit is daar, maar die spring mokke wat weer vast maakt. Garth Wright. Dat is Johan Jeres. Hier kan Burke het kan verhalen. Dat is Johan Jeres. Hij gaat zelf hier. Prachtig. Dit lijkt baie beter en ek moet sê, Janne Breed en Burger Geld is die groot aandeel aangehaald om die vonkie hier aan die brand te steek. Johan Jeres wat baie mooi afgerond het met die prachtige drie. Burger Geld is wat baie mooi gedreef het. Uli Schmid wat hy wel had val het. Sprimmokke wat allemaal aan die looskrim ingaan. Garth Wright baie mooi uit daar na Johan Jeres toe. Johan Jeres wat vir Kovis Burger aan sy buitenkant het, hy ontduik twee man in daas van die hardloop om vir een baie, baie mooi drie. Naast Bota, waar die doelskop gaan waarneem, na Johan Jonas, wat sy tweede drie in die groene goud gedruk het. Met die rechtervoet, twee punte. Dit lijkt beter Zuid-Afrika. Ja, ek dink dis iets waarop die sprim ook nou kan voortbouw. Werkelijk waar, ek hoop dit bring lewe. Daar sien ons het van die ander kant af. Janne Breed wat baie mooi gedreif vir haar burger geld nou is wat, soos jy gesê het, Chris een goeie wedstrijd speel. Daar trek hy nog 1-2 opponente en Uli Schmid wat nie mooi sy oog op die bal gehad het nie. Garth Wright, een mooi lang uitgeen na buiten toe. Dis net... 1-2 spelers wat daar voor Johan Jennis is, en Johan Jennis wat prachtig om haar kloop om hier een mooi drie te gaan draai. So, Naas Boerte with his second penalty, he's taken over the kicking duties from Jennis. And the crowd behind the poles tell you that it's over. And for the first time in this international, South Africa go into the lead. Well, only two test tries he's scored, but he's scored 254, so another five today, 259 points. Nice well, 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 they pointed in the direction of the, the poles of the offending player. Now, of course, they hold it out straight in front. 
So the referee has to decide. Well, can Nas Buerta make the lead five points? He's hit this one well. It's a good one. It's over. Well, there we have it. 18 minutes gone in the second half. Five points the difference. And the Springboks with a goal and two penalties to the internationals penalty and right in front of the poles and it's over another three points to South Africa and they lead by 15 points to seven. Nili Goe, for ook onlangs bij Springbok geworden in netbal, Riese. Kaanvrijk naast Bota, hier komt een schepskap poging van hem. Dat lijkt goed, dat is brilliant. Kom al bij je goede lijnstandbal met daar die er al of van lang gewen is. Zo amper amper over je lijnstand was hij schoon gewen niet, maar het is van alles goed al genoeg tijd gegeven om hij schepen schop tussen die palen die er te stuur. Maar al van lang waar aan die middel van die lijnstand mooi ram. Kan ik goed zeggen van het er met twee handen op spring bij je beter gaat rijd. Mooi uit dan alles goed dat u en uit bij je tijd verrij. Schepen schop maar schitteren aan maar die linker voet. En die breedt in een skromschakel positie, dus Fafat Knutse. Gaaf uit. Danny Breed, Kobus Burger, Uli Schmid. Uit voor Kobus Burger aan zijn buitenkant. En dat is Danny Breed die kapitein. Dat is Michael de Plessier, kom eens van de lopen, zit maar aan de heen. Ja, dat is een prachtige drie geweest, werkt ook waar. Iets waar voor ons al bij lang gewacht het. En ik moet zeggen dat Jannie Breed weer een bij bij een goede rol gespeeld hier als een schakel tussen voor en achter spelers. En hij drie keer Michael de Plessier wel verdiende en zo het gebeur. Gaat rijdt waar hij uitkomt met die bal mooi aangeer daar naar buiten toe. Die bal wordt amper amper aangeslaan en Uli Schmid zijn handen en uit naar Kobus Burger toe weer een keer. Kobus Berger wat hier tegen die kant uit af naal en dan naar binnen toe en Jannie Breed wat naal zo al wat hij kan amper amper kon hij laat daar deur gekom het mooi binnen toe naar Michael toe wat goed ondersteun en een baie mooie drie. Michael sy eerste drie en acht toetse. Naast Bota sy doel skop. Oh hy gaan net net nie daar wees nie. Lijkt beter met vijf minuten hoor. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat die sprong ook een definitief.